Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid auf dem Wunderhof bei einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und die zwei kleinen Figuren hier, das sind Pedro und Rosa, die mich durch alle meine Anfängerbücher begleiten. Als ich vor vielen Jahren angefangen habe mit der Aquarellmalerei, ging es mir ganz oft so, dass ich so ganz duftige, lockere Bilder vor Augen hatte und gedacht habe, oh, das möchte ich jetzt auch machen, so mit raschen Strichen das so dahin zaubern. Und dann habe ich angefangen zu malen und war nicht zufrieden. Und dann habe ich drüber gemalt und nochmal drüber gemalt. Und, und am Ende war das Bild verdorben und ich war zu Tode frustriert. Und da bin ich dann schließlich in einen Aquarellmalkurs zu einer Künstlerin gegangen, die zufällig auch Böhm hieß. Und die hat mir dann ein paar Tricks gezeigt, die ich euch heute auch gern zeigen möchte. Und die Sophia in unserem Aquarellmalbuch ist übrigens genau dieser Künstlerin nachempfunden. Ich nehme für diese Übungen heute einen ganz normalen Studienaquarellkasten. So einen ähnlichen werden die meisten von euch haben, so mit diesen zwölf Farben, der ist eigentlich immer drin. Dann nehme ich zwei Pinsel, das ist ein Zwölfer und ein Zweier. Und ich werde verschiedene Papiere benutzen. Ihr könnt natürlich das Ganze auf einem ganz gewöhnlichen Studienaquarellkarton auch machen. Das macht nichts. Ich möchte euch bloß die Papiere zeigen, dass die einfach von der Wirkung her trotzdem nochmal ein bisschen einen Unterschied machen. Ihr könnt euch die bei mir im Shop bestellen. Ich sage die Namen jetzt nicht. Wenn ihr wissen wollt, welche Papiere das sind, dann könnt ihr einfach im Shop nachschauen, weil ich möchte nicht Werbung für irgendwelche Firmen machen. Okay, das erste, die erste Übung werde ich jetzt auf den Studienaquarellkarton machen. Ich habe die schon ein bisschen vorgezeichnet und zwar möchte ich den Granatapfel machen. So, und die Tricks, die mir meine Lehrerin damals gesagt hat, um eben lockerer zu malen, das waren verschiedene. Der erste Trick ist der, dass man mit möglichst wenig Farben arbeitet, und dass man immer sich nur auf drei Töne konzentriert, nämlich auf die Lichtseite, die Mitteltöne und die Schattenseite. Und der zweite Trick ist, dass man viel Weiß stehen lässt. Das ist so der ganz typische Anfängerfehler, dass man denkt, oh, ich will das jetzt genauso machen, wie ich das sehe. Und dass man drüber malt und drüber malt. Und irgendwann, das hat die damals gesagt, irgendwann malt man das Aquarell tot. Und da ist es eben sinnvoll, dass man viel Weiß stehen lässt, gerade beim Aquarell, ne, dann wird es so ganz duftig. Und dass man dann am Schluss mit ein paar zeichnerischen Strichen einfach nochmal ein paar Akzente setzt und das Ganze dann stehen lässt. So, und für den Granatapfel, ich, ich nehme jetzt dann immer so ein bisschen verschiedene Farben, dass er die auch so ein bisschen kennenlernt. Dann nehme ich jetzt das kalte Rot im Kasten, das heißt entweder Kamesin oder Krabblack. Oder Alizarin Krablack oder ja, müsst ihr einfach schauen, wie das bei euch drin heißt. Und als Gelbton nehme ich das kalte Gelb, das ist dann bei euch entweder Zitronengelb, in dem Fall heißt es echt Gelb, weil das nicht ganz so vom Orangeton wird, nicht ganz so knallig wird, wie wenn ich das äh, warme Gelb nehme. So, und das brauche ich. Und dann brauche ich für den Mittelton, da nehme ich jetzt ein ganz kleines bisschen Blau mit dazu. Und zwar das Ultramarinblau und ganz wenig von meinem Gelb. Und dann brauche ich noch eine Schattenfarbe, da nehme ich dann einfach ganz viel von dem Ultramarinblau dazu. Und auch ganz wichtig beim lockeren Aquarell, es müssen, die Farben müssen nicht genauso ausschauen wie auf der Frucht, sondern die sollen wirklich nur ungefähr so sein. So, und dann fange ich an mit der hellsten Farbe. Und mal mit groß, großzügigen Strichen einfach mal das Motiv in der hellen Seite aus. Und ich lasse absichtlich, müsst ihr jetzt aufpassen, ich lasse absichtlich da immer so ein bisschen weiße Striche stehen. Und ganz locker, überhaupt nicht drüber nachdenken, wie das womöglich auf der Frucht ausschaut. Dann wäre ich ein bisschen dunkler. 
da ist jetzt schon ein bisschen blau dabei. Auch da oben so rum kann man das Blau so ein bisschen mit reintupfen. Und im Schatten werden wir noch dunkler. Und wir lassen aber auch im Schatten immer mal wieder so ein bisschen weiß stehen. Nur so als würde man das Ganze ja irgendwie so mit dem Bleistift skizzieren. Und der Pinsel sollte halt jetzt so wie der Bleistift sein. So, und dann machen wir jetzt gleich noch unseren Schatten da unten hin, auch wieder ganz locker. Aus den drei Grundfarben, die wir gerade auch im Bild gehabt haben, mischen wir uns ein Grau. Und legen den Schatten so mit ganz viel Wasser einfach so ein bisschen daneben. Und auch wieder weiß stehen lassen dazwischen. Nur das kann sich an manchen Stellen vermischen, aber da auch wieder weiß stehen lassen. Vielleicht ein bisschen bläulicher. Und das Ganze dann einfach mit viel Wasser so im Nichts verschwinden lassen. Und an der Stelle ist es absolut wichtig, dass ihr das Ganze trocknen lasst. Weil wir machen jetzt am Schluss nur noch ein paar Kleinigkeiten, ne? die fügen wir zeichnerisch ein. Und ansonsten bleibt es genau so stehen. Es soll ein lockeres Aquarell sein. So, mein Granatapfel ist jetzt soweit trocken. Und jetzt mache ich nur noch kleine Akzente, indem ich da den Schatten so ein kleines bisschen verstärke. Und indem ich eben diesen, diesen Stiel da oben noch mal und unten den Schatten auch nochmal ein bisschen verstärken und ansonsten lasse ich das. Da hinten kann man das vielleicht, da ist mir das so ein bisschen sehr eckig geworden, mache ich das ein kleines bisschen runter. Und jetzt mische ich mir eine ziemlich dunkle Farbe aus den drei Farben, die ich im Bild benutzt habe. Und ich gehe jetzt sehr zeichnerisch rein. Ich mache jetzt... Da oben diesen Stiel. Ich mache da unten den Schatten ziemlich dunkel. Und fülle das dann noch ein bisschen aus, wo dieser Stiel sein soll. Und damit ist das erste Aquarell schon fertig. Wenn ihr einen Hintergrund macht, könnt ihr natürlich gerne machen, aber dann wirklich nur so klein bisschen nur andeuten, ne? dass ganz viel Weißraum stehen bleibt. Gut, das war das erste Motiv und jetzt machen wir als nächstes die Blätter miteinander. Ich habe die Blätter wieder schon aufskizziert. Die sind jetzt nicht wahnsinnig schwer zu zeichnen. Ich habe die von der Komposition her ein bisschen verändert. Ich habe die am Foto nicht so hingebracht, dass das eine Blatt unter dem anderen ist und dass dieses verdorrte Blatt da ein bisschen größer ist und dass das Blatt so ein bisschen einen Knick hat. Und ich nehme jetzt als Farben, nehme ich das Chromoxidgrün. Das werden die meisten bei euch im Kasten haben. Oder halt ein ganz ähnliches, ne? so ein bisschen dieses giftige Grün. Und ich nehme dazu das warme Gelb für die Lichtseite vom Blatt, weil wir es da wieder genauso machen wie gerade bei unserem Granatapfel. Wir brauchen drei verschiedene Farbtöne und zwar eins für die Lichtseite und wir nehmen für die Schattenseite das dunkle Braun, das ihr im Kasten habt. Das ist entweder Umbra oder es ist Van Dyke Braun. Müsst ihr einfach mal gucken. Aber das gibt zusammen mit diesem Chromoxidgrün, seht ihr das, das gibt so ein ganz schönes, sattes Dunkelgrün. Und je nachdem, wie viel man halt nimmt davon, ne, hat man unterschiedliche Farbtöne. So, habe ich wieder meine drei Farbtöne. Das mit den drei Farben gemischt ist jetzt mein Mittelton. Und ich mag es jetzt so, dass oben die Lichtseite ist. Da, wo die Sonne drauf scheint, da mische ich ziemlich viel Gelb mit rein. Und in die Schattenseite mische ich ziemlich viel von dem Grün und dem Braun. Und da im, in der Mitte nehme ich eben dann die Mischung mit den drei Farben. Und genau wie vorhin, ich bin ganz locker, wie so, wie so Zeichnen, ganz kurze Striche, schnell, muss nicht aufwendig werden. 
und ich lasse immer wieder weiße Stellen stehen. Ne, so als würde ich das Ganze zeichnen. Und ihr könnt auch da, wo dieser Mittelstrich ist, kann man ruhig das Ganze weiß stehen lassen. So, und jetzt brauche ich noch die dunklen Stellen. Ich darf in den dunklen Stellen immer, es darf immer weiß stehen bleiben. Und ihr könnt auch bei den Blättern, solange das nass ist, wenn ihr möchtet, könnt ihr entweder so mit dem Pinselstiel von dem, von dem kleinen Pinsel, könnt ihr diese Adern so reinkratzen. Oder ihr könnt auch eine Feder dazu nehmen. Es muss nicht sein, aber das, da läuft die Farbe natürlich dann schön rein. Und das kann auch ganz reizvoll ausschauen. Auch wenn man da so ein bisschen durchgeht, ne, durch das Halle. Aber immer darauf achten, dass die auf dem Blatt auch tatsächlich so laufen. Da ganz genau schauen, sind die gleichständig oder gegenständig. So, und dann brauchen wir unser drittes, upla, unser drittes Blatt noch. Das ist so ein bisschen ja, vertrocknet da hinten. Brauchen wir jetzt ein bisschen Gelb und das Braun dazu, dass das so ein bisschen grünlich wird. Und auch hier wieder Weißraum stehen lassen. Genau. Und jetzt wieder trocknen lassen. So, und wenn es trocken ist, nehme ich jetzt meinen feinen Pinsel und greife wieder so ein bisschen zeichnerisch in das Ganze ein. Und wieder immer nur andeuten, ne? an ein paar Stellen das Ganze bloß machen, nichts übertreiben. Ganz wichtig, dass er da nicht anfängt, irgendwie Konturen zu machen, sondern dass er das wirklich nur so ein bisschen andeutet. Und schon ist das zweite Aquarell fertig. Die nächste Übung ist jetzt dieses kleine Messingtänchen. Ich werde dazu Lichter Ocker. Ultramarinblau und gebranntes Jena nehmen. Falls ihr die Farben nicht genauso drin habt, also das, das lichte Ocker ist vielleicht nicht überall drin, dann müsst ihr halt irgendwie, ja, entweder das Cadmiumgelb nehmen, müsst ihr einfach mal schauen. Und wenn ihr beim Zeichnen von solchen zylinderförmigen Gegenständen Schwierigkeiten habt, dass ihr die gerade hinbringt, macht euch am besten in der Mitte immer so eine Hilfslinie und messt dann die Abstände nach links und rechts auch mit einem Lineal ab, da braucht ihr euch nicht genieren, das ist völlig normal. Und wenn er am Schluss merkt, irgendwas passt nicht so ganz, ne, das merke ich jetzt gerade schon da, das glaube ich stimmt nicht so ganz, dann könnt ihr folgendes machen, entweder ihr dreht das Ganze auf dem Kopf, weil wenn es am Kopf steht, erkennt man meistens die Fehler, oder aber ihr stellt euch vor einen Spiegel und schaut das Bild im Spiegel an, da ist es dann auch so, dass man Fehler leichter erkennt. Aber bei dem lockeren Aquarell ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, dass das jetzt unbedingt hundertprozentig stimmt. Gut, ich mische mir jetzt wieder äh, drei verschiedene Töne. Und zwar für die helleren Stellen ich, nehme ich das lichte Ocker und dann für den Mittelton nehme ich ein bisschen gebranntes Jena dazu und ein kleines bisschen von dem Ultramarinblau. Und für die Schattenseite machen wir das Ganze dann noch viel dunkler und nehmen aber ein bisschen was von dem lichten Ocker dazu, dass das eben so einen, ja, so einen leichten Goldton kriegt. Und wenn man das lichte Ocker bloß mit dem Ultramarinblau mischt, dann kriegt man auch so ein bisschen einen Grünstich. Das werden wir jetzt dann gleich sehen, das läuft dann sowieso ineinander. Okay, das Prozedere kennt ihr ja schon, ne? das Ganze soll sehr locker werden. Wir machen einfach nur so Striche, als würden wir zeichnen das Ganze. Und wir lassen die Lichter natürlich komplett weiß. Und auch sonst dürfen überall immer wieder Lichter stehen bleiben. Und da merkt ihr jetzt vielleicht schon, dass ich ein anderes Papier habe, weil da die Farbe wesentlich gleichmäßiger verläuft. Und 
Und auch da mischen wir den Schatten einfach wieder aus den Farben, die wir gerade im Bild verwendet haben und legen den da so ein bisschen dahinter. Und vielleicht da so ein bisschen am Tisch. Ne? Kann da vielleicht so ein bisschen heller werden. Kann da sogar vielleicht ein bisschen so gelblich sein, ne? dass man das Gefühl hat, da scheint Licht her. Und dann lassen wir das Ganze wieder trocknen. Ja, und auch hier greife ich jetzt wieder zeichnerisch ein bisschen ein, indem ich wieder, mir wieder eine dunkle Farbe mische. Eben aus den Farben, die ich gerade im Bild auch verwendet habe. Und indem ich, indem ich wieder an ein paar Stellen die Konturen nacharbeite. Dass halt klar wird, wie die Form eigentlich sein soll. Und auch da wieder aufpassen, dass er nicht übertreibt, nur immer bloß so an ein paar Stellen, wo halt der Betrachter dann sich sonst womöglich nicht auskennt. Da kann ich dann eben auch so kleine Fehler ein bisschen korrigieren, ne, da wo ich halt drüber gemalt habe oder nicht genügend ausgemalt habe. Aber es soll nur angedeutet werden und da könnt ihr ruhig auch, weil das ein ziemlich heller Gegenstand ist, ein bisschen hellere Farbe so als für die Akzente nehmen. Da zum Beispiel. Und halt ganz sparsam sein. Und schon ist die nächste Übung fertig. So, als nächstes machen wir jetzt die Rose. Und die ist halt so ein ganz besonderer Kandidat, wo eben diese Weißräume und die Zeichnung nachträglich, wo die halt besonders gut wirken. Ich werde jetzt als Farben folgende nehmen, und zwar das warme Gelb, das Cadmiumgelb und die, das kalte Rot dazu. Und ein bisschen Blau für die ganz dunklen Stellen. Und für die Blätter werde ich wieder das Chromoxidgrün als Ausgangsfarbe nehmen, dann halt Gelb dazu. Und äh, die Umbra oder die Braun dazu, je nachdem, was ich halt dann brauche. Und ich mische mir jetzt für die Blütenblätter zunächst einmal ein ganz helles Orange. Jetzt mal nur aus dem Gelb und ein bisschen von dem kalten Rot. Und ich fülle alle Blätter, jetzt genau wie bei den anderen Motiven auch, Einfach nur mit so zeichnerischen Strichen aus. Es darf auch da im Schatten immer mal wieder weiß stehen bleiben. Und ganz wichtig ist jetzt, dass ihr zwischen den einzelnen Blütenblättern, dass da unbedingt jetzt das Weiß stehen bleibt. Wir machen da dann später noch diesen dunkelroten Rand hin, aber zur nächsten Blüte soll eben dann das Weiß stehen bleiben. Und halt ganz wichtig bei diesen lockeren Aquarellen, es geht wirklich, wirklich nicht darum, dass ihr jetzt versucht, diese Blüte mit den vielen Blättern mit allen Licht- und Schattenanteilen äh, zu malen, sondern dass es darum geht, einen Eindruck zu erwecken, dass der Betrachter halt glaubt oder ja, dass, halt, dass der Betrachter halt denkt, es könnte eine Rose sein. So, und jetzt mische ich mir so ein bisschen ein dunkleres Orange und tupfe das da ganz vorsichtig am Rand so ein bisschen mit rein, dass das überall so ein bisschen mit runterläuft. Und wieder, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich jetzt so ein bisschen Adern wieder reinkratzen, dass man halt einfach auch vom Verlauf der Adern her ungefähr weiß, wie die Blätter sich wölben. Und dann lassen wir das jetzt wieder komplett trocknen, bevor wir weitermachen. Und in der Zwischenzeit können wir ja die Blätter machen. Und da mische ich mir jetzt eben genau wieder so ein dunkles Grün, wie gerade schon, für die, für die Schattenseiten von, von den Blättern und ein bisschen wärmeres Grün. Für die Lichtseiten. 
Und auch für diese, diese helleren Blätter da oben. Ne? Und für die Blätter, die so ein bisschen nach hinten gehen, mache ich mir so die Regel aus der Landschaftsmalerei auch zunutze. Ich mache die ein bisschen blasser und ein bisschen blauer. Das heißt, ich nehme da einfach mehr Wasser und mache den Ton ein bisschen bläulicher, weil man dann so das Gefühl hat, dass die eben in den Hintergrund gehen. Und auch da kann man wieder zum Beispiel in der Mitte diese, diese Hauptader kann man weiß stehen lassen. Ja, und jetzt wieder trocknen lassen und dann nochmal zeichnerisch reingehen. So, und jetzt mische ich mir so ein ganz dunkles Rot für diese Ränder zwischen den Blüten, lasse aber immer weiß stehen. Und das darf jetzt auch vom Farbton her, darf das nicht zu dunkel werden. Nur vielleicht so an ein paar Stellen kann man richtig dunkel reingehen. Aber bei, gerade bei so zarten Blüten sollte man immer schauen, dass die dunkelsten Töne der Blüten, dass das halt so diese Trennlinien sind. Also dass man da eben jetzt nicht sehr viel dunkler wird, weil man sonst eben diese zarten Blüten halt ganz leicht verdirbt. Und auch da wieder ganz vorsichtig, ganz sparsam, nur so ganz dünne Striche vielleicht machen, manchmal ein bisschen dicker, aber ganz behutsam eben mit diesen dunklen Farben arbeiten. Und die Weißräume stehen lassen. Genau, und das Gleiche halt mit den Blättern. Unten am Stängel. Da kann man jetzt ruhig ein bisschen kräftiger werden, nur dass das halt auch für den Betrachter sehr klar wird. Dass da unten eben so diese länglichen Blätter sind. Weil auf den dunklen Blättern fällt es nicht so stark auf, wenn man eben so kräftig reingeht. Und im Hintergrund dann wieder ein bisschen bläulicher, ein bisschen heller werden, nur blasser und blauer, dass eben da auch so ein bisschen ein tiefen Raum entsteht. Genau, und das reicht schon. Und ihr seht schon, durch diese, diese Weißräume dazwischen hat man so das Gefühl, dass das eben eine ganz duftige Rose ist, obwohl die Blätter da doch relativ dunkel begrenzt sind. Mein letztes Motiv ist eigentlich das leichteste, weil bei einem Würfel, wenn man drei Seiten hat, sind helle, mittle, mittlere und dunkle Töne eigentlich relativ klar definiert. Aber bei Blau ist das Ganze schwierig. Normalerweise sagt man Anfängern, dass man für die Lichtseite warme Farben nimmt und für die Schattenseite kalte Farben. Und das ist natürlich jetzt bei Blau ein Problem, weil Blau eine kalte Farbe ist. Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich meine kleine Dose hier auf der Seite vom Blau her ein bisschen wärmer kriege und in der Schattenseite ein bisschen kälter. Aber wie kriegt man Blau kälter? Und im Endeffekt kriegt man das eigentlich nicht kälter. Ich mache es jetzt einfach so, dass ich das Ultramarinblau nehme für die beleuchtete Seite und auch für oben und dass ich ganz, ganz wenig von dem Krablack oder Kamin oder was auch immer in die dunklere Seite jeweils von, von diesen Flächen gebe. Aber wirklich nur ein Hauch. Und dann dunkle ich die Seite einfach mit einem Braunton ab. Da müsst ihr schauen bei euch, ich nehme das dunkle Braun. Manchmal würde auch das gebrannte Sena funktionieren, aber da habe ich das, die Befürchtung, dass das zu warm würde. Und das, der große Vorteil ist, dass zusätzlich diese grünen Flächen mit in dem Kästchen sind und die natürlich, wenn man das entsprechend macht, dass man das Grün halt mit Gelb mischt und sehr warm macht und das mit Blau mischt und sehr kalt macht, dass zusätzlich das Auge eben die Information hat, dass das die beleuchteten Stellen sein sollen und das die, die Schattenseite sein soll. 
Und ich nehme jetzt auch ein sehr helles Papier. Ich nehme diesen weißen Torchon eben, damit es nicht noch zusätzlich durch einen gelblichen Untergrund das Blau verfälscht wird und das Ganze dann grünlich ausschaut. Okay, und ganz, ganz wenig, dass das wirklich nur ein Hauch ist von dem Ton und eben für die Schattenseite dieses dunkle Braun. Na, der hat, das Braun hat eh so ein bisschen so einen, einen Grünstich und dadurch wird es auch noch mal ein bisschen kälter. Ich fange jetzt gleich mit der Schattenseite an und ja, das Prozedere kennt ihr ja schon. Einfach wieder mit lockeren Strichen das Ganze ausfüllen und weiß stehen lassen, da wo dieser Metallrand ist sowieso. Und man kann da auch am Rand so ein Stück ein bisschen weiß stehen lassen, damit es eben wieder so locker und flüchtig ausschaut. So, und für diese grünen äh, Streifen hier nehme ich das Chromoxidgrün und mische das für die Schattenseite einfach mit meinem dunklen Farbton ab und lasse aber so ein bisschen diese hellen Stellen auch stehen, ne? dass sich da später dann diese Rillen, dass, ich, dass das einfach sich locker einfügt. Da unten muss ich jetzt warten, bis das Ganze trocken ist, weil das möchte ich schon relativ präzise haben. Und solange das feucht ist, wird mir das jetzt da verlaufen. Ich mache jetzt gerade nur den Schatten hin und dann lasse ich es wieder trocknen. Und den Schatten halt einfach wieder aus den ganzen Farben, die wir jetzt gerade benutzt haben. Ein bisschen gelb, ein bisschen rot, ein bisschen blau, dass das halt so einen Grauton gibt. So, jetzt warte ich, bis das trocken ist. Übrigens, falls ihr beim Zeichnen von solchen würfelförmigen Gegenständen Schwierigkeiten habt, ähm, was ihr machen könnt immer, das ist, dass ihr immer kontrolliert, ob eure Linien, eure Fluchtlinien, dass die im Unendlichen irgendwo zusammenlaufen würden. Wo ihr sofort merkt, dass ihr falsch seid, das ist, wenn die Linien so laufen würden, wenn die nach hinten auseinander gehen würden. Also das immer kontrollieren, ob die sich irgendwo treffen und dann stimmt es schon ungefähr. Dann mache ich mich jetzt noch an diese kleinen Details, dass ich eben diese Dreiecke da unten ausführe und auch da oben noch äh, diesen Deckel beton. Und mit diesem kleinen Kästchen verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch was gebracht hat, dass es interessant war für euch und freue mich schon auf das nächste Video mit euch und dann bis bald.